ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியா வீட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி நம்ம எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச பர்கர் ரெசிபி தான் இந்த வீடியோல நான் எப்படி பண்றதுன்றத காட்ட போறேன் கடைகள்ல நம்ம சிக்கன் பர்கரை தான் அதிகமா சாப்பிட்டுருப்போம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா பிரான் பர்கர் ஈஸியா டெலிஷியஸா எப்படி செய்யறதுன்றத வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாம் ப்ரான் பர்கருக்கு முதல்ல பேட்டி பண்ணும் அதை எப்படி பண்றதுன்றத பாக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நாலு பர்கர் செய்ய போறேன் அதுக்கான அளவு தான் இது இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் பிரானை மிக்சியில அரைச்சு ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுல நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிரெட் கிரம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் கம்மியாவே சேர்த்துக்கிறேன் பிரெட் கிரம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முட்டைய உடச்சு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியா நறுகி சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிட்டேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியா நறுக்கி கொத்தமல்லிய சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியா நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம பேட்டிக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்ப வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கையில ஒட்டாத மாதிரி இருக்கணும் மசாலா அந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கையிலையுமே எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எந்த எண்ணெய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எண்ணெய் தடவினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் உருட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நடுவில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளாட் ஆகிடும் பர்கர் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பேட்டி செஞ்சுக்கலாம் அந்த ரவுண்டு அளவுக்கு பேட்டியை இப்போ பிரெட் கிரம்ஸில் பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இல்லாட்டினா ரஸ்க்கு வாங்கி நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மைதா மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கிட்டு அதில் டிப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரெட் கிரம்ஸில் டிப் பண்ணிங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து உதிராமல் வரும் நான் அந்த மாதிரி மைதா மாவுன்றதுனால அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் எனக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் உதிர்ந்துருச்சு இப்போது ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஃப்ளேமை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டிஸை இதில் எண்ணெயில் வந்து சேர்த்துடலாம் எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக உதிர்ந்துருக்கும் பாருங்கள் இந்த பிரெட் கிரம்ஸு நான் மைதா மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் சேர்த்துருந்தாலும் இந்த மாதிரி உதிராது இது வந்து நல்லா குக் ஆகணும் ஏன்னா ப்ரான் இல்லையா அதனால் நல்லா குக் ஆகணும் அதனால் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்குள்ளே பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே இப்போ வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம திருப்பி போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் போதும் ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா துருவி வச்சிருக்க சீஸை வந்து நான் மேலே சேர்த்துக்கிறேன் சீஸ் ஸ்லைஸ் கிடைச்சா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சாலே போதும் ஒரு நிமிஷத்துலேயே சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போ ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேயோனைஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் உப்பு தேவையான அளவு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை எலுமிச்சை பழம் சார் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கலாம் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பர்கர் பண்ணால் ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சைடுமே பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் விட்டால் கூட நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு பர்கர் பண் ஈஸியாக கிடைக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடும் அதே மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பர்கர் பண்ண பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மைனீஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பண்லேயுமே மைனீஸ் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மைனீஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தக்காளியை ரவுண்டாக கட் பண்ணி கீழே லேயர் பண்ணில் வச்சுருக்கேன் தக்காளிக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ப
இப்போ அந்த சாஸுக்கு மேலே ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்க ஒரு தக்காளியும் ஒரு வெங்காயத்தையும் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ தக்காளி வெங்காயம் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காயத்துக்கு மேலே இந்த பண்ணை திருப்பி வச்சுக்கலாம் நம்ம பர்கர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பராக இருந்தது க்ரீன் கலராக லெக் டியூஸ் லீவ் வைப்பாங்க நான் இன்றைக்கி வைக்கல சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் நீங்கள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் அதை வைக்காமையே கூட கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருந்தது இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் பிரியா வீட்டு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்